Olá, eu sou Janilda Ferreira. Olha que lindeza que a gente vai fazer hoje. Facinho demais da conta. Um porta-pano de prato de flor de fuxico. Aprendi lá no canal da Wanda Duca. Lindo demais, né? Vem comigo pro passo a passo. Para encapar o CD, a gente vai cortar um círculo de 22 centímetros. Eu tô usando aqui, gente, um tecido de algodão. E vou encapar o CD de verde, mas vocês podem encapar de outra cor, de outro tecido. Faz teste com o que vocês têm aí em casa, vai dar certo também. Ó, agora é só alinhavar aqui a volta, ó. Pra quem nunca fez, deixa eu fazer devagarzinho, ó. Um pontinho pra baixo, um pontinho pra cima. É assim que a gente faz fuxico, ó. Agora é só aqui alinhavar a volta todinha. Qualquer tecido dá certo. Vou alinhavar tudo e vou voltar. Aí a gente alinhava assim a volta todinha. É bom a gente colocar uma linha grande na agulha, porque vai ter que colocar o CD aqui, então tem que ficar esse espaço grande aqui. Aí eu gosto de colocar um papel assim, ó, em cima do CD, pra não aparecer nada do outro lado. Pra não ficar aquele... o meio aqui, ó, não ficar transparente. Se a gente colocar um papel, fica mais bonito. Eu uso até algum papel velho. Aqui, ó, esse aqui tava até escrito, aí eu ponho a parte branca pra fora. Agora é só fazer assim, olha. Apertar aqui bem apertadinho. E agora arrematar. Eu adoro fazer artesanato com esse jeito aqui, gente. Encapando o CD desse jeito, eu acho que fica tão bonito. Atrás, a frente... Adoro essas voltinhas aqui do CD, ó. Agora não vai, não vai aparecer, né? Mas eu acho essa voltinha aqui linda. Aí, pra ficar bem agarradinha aqui no meio, ó, a gente põe um pouquinho de cola quente, aperta, que aí não solta. Aí o arremate atrás fica assim, né? Eu acho bonito demais na conta. Cortei uma fita mais larga, ó, com 22 centímetros e vou usar uma argola de 10 centímetros, mas tem vezes que eu não tenho essa argola maior, eu uso a menor, quando não tem argola nenhuma, eu faço com litro de refrigerante, que dá para fazer argola também, inventa a moda aí, gente, não deixa de fazer por causa da argola, não, acha alguma coisa redonda, recicla, aí agora a gente faz assim, ó, Dá pra cortar alguma tampa redonda aí, fazer essa argola, encapa com fita, com pano. Aí a gente prega ela aqui no meio. Ó. Cola quente aqui. Aí vocês podem, em vez de usar fita aqui, ó, pode usar tecido também. Corta o tecido, dobra. Agora, vocês podem cortar uma fitinha aí do tamanho que vocês quiserem. Pode ser uma fita fina, uma fita larga, uma cordinha. Vamos usar o que tem em casa. Ó, cola aqui no meio também. Quando a gente quer fazer, Deus dá cada ideia pra gente que vocês nem imaginam. A gente fica matutando, como é que eu vou fazer, que eu não tenho esse material. Às vezes a gente não acha o material para comprar. E aí, Deus dá jeito e a gente inventa a moda. Agora vamos fazer a parte das folhinhas. Para fazer as folhas, a gente corta cinco círculos de 16 centímetros. Tá aqui já, ó. Aí o que a gente faz? Dobra ao meio assim, ó, uma vez... Aí a gente dobra aqui de novo, ó, na outra metade. Aí vocês podem marcar aí, ó, com caneta, com giz, pode só dar uma dobrinha. Mas a gente precisa saber aqui aonde que tá essa metade, ó. Aí agora a gente vem e faz assim, ó. Dobra aqui um pouquinho depois da metade. Vem aqui e faz a mesma coisa, ó. Vai ficar tipo assim, ó, traspassada. Aí, a gente pode só segurar aqui e alinhavar, mas se vocês achar mais fácil, né? 
Faz assim, ó. Põe uma alfinetinha aqui. Aí agora é só alinhavar, que aí não vai soltar. Eu gosto de enfiar a agulha assim dentro da linha. Aí agora é só alinhavar aqui assim, ó. Igual eu faço o Chico. Eu nunca tinha visto essa folha aqui, não. Eu aprendi, foi lá no canal da Wanda. Eu achei muito bonita, diferente. Olha, fica igual uma folha mesmo. Olha que linda que fica. Aí agora a gente vem aqui, ó, e continua a fazer a mesma coisa. Dobra na metade. Dobra de novo. Marca aqui, né? Aonde que é a metade. Aí, ó, dobra um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, e vamos alinhavar ali tudo junto. A gente vai fazer isso com as cinco pétalas, ó. Continua aqui a mesma coisa, ó. Não cortei a linha, aí continua aqui, ó. Eu vou fazer isso com as cinco pétalas e vou voltar pra mostrar pra vocês como é que ficou. Não tem segredo nenhum, ó. Tá vendo? Facinho, facinho. Depois que a gente une as cinco folhas, é só a gente vir aqui, ó, juntar com a primeira e arrematar. Olha que rapidinho que essas folhas se comprontam. Opa! Ó, tô embolando tudo aqui. Agora, a gente vai ajeitar essas folhas aqui no CD. Eu vou colocar essas folhas assim, gente, olha, com uma virada cá pra baixo, essas duas viradas cá pra cima. Vou mostrar pra vocês por quê. Essa primeira aqui que eu fiz, eu nem lembro como é que tava lá no canal da Wanda. Mas essa primeira, eu coloquei uma folhinha assim, ó, virada pra cima. Aí, na hora que eu fui colar a flor pra ficar assim, ó, alternado... Aí, ficou duas pétalas viradas pra cima e uma aqui virada pra baixo. Então, eu acho que se a flor ficar desse jeito aqui, vai ficar mais bonita. Por isso que eu tô colocando aqui, ó, essas duas folhinhas viradas pra cima, que na hora que eu colar a flor aqui em cima, vai ficar assim, ó. Agora, é só a gente passar a cola quente aqui, vim e colar as folhas. Lembrando, né? Colocar essa... Duas pra cima e uma pra baixo. Pelo menos eu achei que fica mais bonita assim. Agora a gente põe umas colinhas aqui assim, ó. E acaba de colar essas folhas. Olha, tá quase pronto, para fazer as pétalas das flores, a gente corta cinco círculos de 15 centímetros. Aí, ó, a gente dobra na metade, dobra aqui de novo. Aí, a gente vai começar a costurar dessa parte aqui, ó. Onde que tem essa abertura, né? Então, a gente dá o pontinho aqui. E vamos começar a alinhavar. Só que a gente não vai alinhavar tudo... Porque essa flor vai ser com enchimento. Aí a gente deixa um pedaço assim aberto, ó. Um pouquinho, mais um pouquinho. Deixa um pedaço aberto. Aí a gente põe assim, ó. Três tecidos para um lado, um tecido para o outro. E vamos encher aqui. Essa pétala, gente, é igual o moranguinho que a gente fez, vocês lembram? Se vocês já viram aqui no canal, já fizeram a mesma coisa. O morango, a tulipa. Ó, encheu, não precisa de encher demais, continua aqui a alinhavar, puxa aqui, virou uma pétala. Aí, ó, eu acho mais fácil fazer assim, ó, arrematar aqui, né, e continuar pra não soltar. Então, vamos fazer aqui, ó, de novo, dobra aqui na metade, ajeita. Dobra de novo e vamos começar a costurar dessa parte aqui, ó. Tem os dois tecidos. Então, vamos aqui, ó. Alinhava. 
Deixa um, um pouquinho assim pra gente colocar o plumante. Ó, tudo junto, hein? Sem cortar a linha. Aí agora a gente vai fazer isso com todas as pétalas. Vou fazer e vou voltar. Ó. Vai com ela até o fim assim, ó, pra ela ficar pontudinha. Não precisa de ser plumante demais, mas também não pode ficar muito murchinha, né, gente? Vou fazer isso com todas as pétalas e vou voltar. Depois que a gente chega aqui, ó, já colocou a última pétala, é só brincar e ajeitar ela aqui, ó, junto com a primeira. Ó, vamos dar um nozinho aqui. Arremata aqui a primeira e a última junta e tá pronta a nossa flor. Olha como é que fica linda. Olha. Olha que trem mais lindo, gente. Agora é só a gente colar aqui, ó. Aí ah, eu não falei com vocês, olha, que por que, que eu tava colocando essas duas assim desse jeito? Que agora a gente vem e vai ficar bonitinho assim, ó. Uma pontinha pra cima. Agora é só a gente colocar cola quente aqui assim na beiradinha. Ó, pode até colocar aqui de uma vez, ó. Vou apertar lá e colar tudo de uma vez só. Mira o meio aí direitinho. Agora vocês apertam e espera secar. Olha que linda que tá ficando. Para fazer o miolo, a gente corta um círculo de 12 centímetros, alinhava aqui a volta todinha, enche de plumante e tá pronto o miolo, ó. Aí vocês vão fazendo assim, ó, colocando o plumante, puxando aqui, ó, tá pouco, tá muito murchinho, coloca mais plumante, puxa pra ver se esse miolo ficou fofinho. Olha só, acho que eu ainda vou colocar um pouquinho, vou deixar aqui aberto e vou colocar mais um pouquinho de plumante pra ele ficar mais fofinho. Tô querendo ele bem redondinho, aí eu vou arrematar aqui. E vou tocar mais um tiquinho de plumante aqui dentro. Tô achando que ele não tá muito redondinho, não, olha. Vou pôr um pouquinho aqui, ó. Pra ficar mais fofinho. Agora o miolo tá redondinho, bonitinho, do jeito que eu quero, ó. Então, é só a gente vir aqui, passar a cola quente ao redor aqui, ó. Nesse meio, põe o miolo, aperta, espera secar. Olha só como é que ficou lindo, gente! Ó, oh, bonito atrás, bonito na frente, fácil demais dar conta, né? Não, se vocês não tiverem tecido em casa, gente, for fazer só pra vocês mesmo, pega uma roupa velha que vocês não usam mais, desmancha. Dá pra fazer de qualquer jeito, tem CD, se a gente não tiver, tem alguém que doa pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilhe, deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!